ハロー YouTube えー、っとやっぱりあえっとなんだっけフットサルをずっとやりたくてで、まあ、YouTube とかでなんとかこうそのフットサルをなんかこうずっとできるようなずっとできるっていうかまあその実際に今戸田とかで2時間500円とかあとそのボニータさんっていう、うん、と月額制の5800円の5800円のハロー。5800円の蹴り放題みたいので、ほぼ毎日やってるんで、週、まあ30日とかやって、5800円なんですよね。なんで、30回、まあ200円とかでできるみたいな感じで、で、ラボーラとかでも、小猿ってもう500円以下で2時間とか結構ザラにあるから、まあその自転車でそ、行けばそういうのできると思うんですけど、なんかこう、あのー、なんですかね、なんかこう、仲良くなりたいとかじゃないんですけど、でも、そうみんなこう、フットサル好きで、で、まあ、みんなとつながりたいとか、そういうわけじゃなくて、なんていうんですかね、その慣れ合いとかじゃなくて、うん、みんな、その、フットサルが好きで、で、まあ、そういうなんかつながりっていうか、うん、仲良くなりたいとかではないんですけど、こう、匿名性の、お互いが匿名性の中でも、こう、つながったりとか、フットサルでつながって、こう、うん、なんか広がっていくというか、その、なんですかね、こう、中、あの、知ってる人だからとか、知ってる人じゃないからとか、そういうくくりじゃなくて、友達だから友達じゃないとか、そういうくくりじゃなくて、あの、こう、と、みんな匿名な状態だネットってそうじゃないですか。ネットって、その、うんと、ネットって、あの、匿名な世界だと思うんですよね。だけど、全然、誰かにうーんとリップ飛ばしたりとかしてあの絡んだりとかもできるわけじゃないですか,かそういう,うんとそこが多分あのネットっていわゆるその音質とかそういうことだと思う日本訳語訳で言うとそう,そういうふうに訳したりもできると思うんですけど多分本質って多分そういうところだと思うんですよね実は昔はそういう時代だったのかなっていうふうに思っていてその家族っていう枠もなくて、それはその社会が生み出した幻想みたいなので、昔はその匿名でみんな、その人類、人類はその<笑>、繋がってた。知ってる人知らない人とか全く関係なく繋がってたような時代がもしかしたら、なんか長い歴史上をそのあったんじゃないかなっていうふうになんとなく予想して、そしたら、フットサルも別にそういう、なんていうんですかね、友達同士でとか、あとそのよく言うのが、なんか20歳以下とか、なんか30歳以上とか、そういうくくるのも、なんか違うと思うんですよね。あの、堀江さんが、その学割とかないんですかって質問に対して、うんと、学割とかで特別扱いとかするのは意味わかんないみたいな、差別、差別っていうかまあ、それって年齢で、うんと、決めてるわけじゃないですか。それって、社会が作った幻想なのかなっていうふうに思うんですよね。だから、30以上じゃないとダメとか、31以下じゃないとダメですみたいな、そういう要件も、実はなんかあんまり、うんと、本質的じゃないっていうか違うかなって、思って、で、で、うん、やっぱり、うん、やっぱフットサルで何かしら繋がりたいんですよね。フットサルで、なんか繋がりたくて、んで、うん、なんかな、小猿行って仲良くなるとかは、自分からあんまりしようっていうふうに思ってなくて